அன்புள்ள மாணவர்களே இன்னைக்கு பரீட்சை எப்படி இருந்துச்சு எல்லாரும் கஷ்டம் கஷ்டம் புலம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏற்கனவே நான் ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் அனுப்பிட்டேன் இப்போ அஞ்சு மார்க் கணக்கு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் பார்த்துக்கையே ஈஸியாக இருந்தால் பாருங்க முத கணக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் மூளை விட்ட கொடுத்துருக்காங்க டயங்கனல் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது எக்ஸு ஒய்னு வச்சுக்கிடுவோம் இது மூளை விட்ட எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டயங்கனலில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதிமூணு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கங்க இப்படி கணக்கு கேட்டாலே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பரப்பளவு அப்படின்னா எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு அறுபது அடுத்து மூளை விட்டாங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு நூற்றி அறுபத்தொம்பது இதை வச்சு நம்ம கணக்கு செய்ய போகிறோம் இது இருபது சமன்பாடு செய்கிறத விட நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஆக வருது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஆக வருது அப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இதுலேருந்து ஏற்கனவே இது கொடுத்தாச்சு நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது டூ எக்ஸ் ஒய்னால் நூற்றி இருபது அப்போ இரநூத்தி எண்பத்தொம்போதுனா பதினேழு ஸ்கொயரு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பதினேழு நீங்கள் எடுக்கும்போது எக்ஸ் வந்து கிரெட்டர் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கீங்க பிரச்சனையே இல்லை அதே போல் அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய்னாக வருது பாருங்கள் நூற்றி அறுபத்தொம்பது மைனஸ் நூற்றி இருபது அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஒம்பது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏழு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் இஸ் கிரெட்டர் நோய்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இதையும் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் தீர்த்தங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ரெண்டையும் அப்படியே கூட்டுங்க டூ எக்ஸ் இக்கோட்டு இருபத்தி நாலு அப்போ எக்ஸ் இக்கோட்டு பன்னெண்டு எக்ஸ் போல் பன்னெண்டு போட்டிங்கன்னா ஒய் வந்து அஞ்சு வந்துடும் மாதிரி அப்போ எக்ஸ் இக்கோட்டு பன்னெண்டு ஒய் இக்கோல்டு அஞ்சு லென்த்து கேட்டிருக்காங்க லென்த்தில் பெரிய மதிப்பு அதாவது கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ அப்போ எக்ஸ் இக்கோட்டு டுவெல் சென்டிமீட்டர்ஸ் இதான் மொத கணக்கு அதாவது பதினாலாம் கணக்கு பதினஞ்சாம் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அது டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இது ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் அப்போ ஏ கண்டிப்பாக என்ன தான் இருக்கணும் டூ பை டூ இருந்தால் தான் இந்த ஆன்சர் வரும் பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஏக்கு என்ன எடுக்கலாம் பார்த்துலாம் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸில் நாலு உறுப்பு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க நாலு எலமெண்ட் இருக்கும் அதை வந்து ஏ பி சிடின்னு வச்சுக்கோங்க இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இது அப்படியே பெருக்குங்க சாதாரணமாக டூ ஏ மைனஸ் சி டூ பி மைனஸ் டி கீழே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ இருக்குது ஜாலியாக வரப்போகுது த்ரீ ஏ அடுத்து த்ரீ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இதுலேருந்து த்ரீ ஏ எவ்வளோ வரும் நமக்கு த்ரீ வரும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று வந்துடும் த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ வந்துடும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று த்ரீ பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் வந்துடும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு டூ அது இங்கே போடுங்க டூ ஏ மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு மூணு இருக்கா டூ ஏ மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு மூணு ஏக்கு போல் ஒன்று போட என்ன வரீங்க ஒன்று போட ரெண்டு அப்போ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று அதே போல் பிக்கு போல் என்ன போடுங்க ரெண்டு போடுங்க பி இக்குவல் ரெண்டு போட்டேன்னா இங்கே என்ன இருந்தால் டூ பி மைனஸ் டி ஈக்குவல் டு ஒன்று இருக்குது பிக்கு ரெண்டு போட்டீங்கன்னா டூ பி மைனஸ் டி ஈக்குவல் டு ஒன்று இருக்குது பிக்கு ரெண்டு போட்டீங்கன்னா நாலு மைனஸ் டி ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ டி ஈக்குவல் டு மூணு அப்போ ஏ என்ன அப்போ ஏ எப்படி எழுதுவீங்க முதல் ஏ எழுதுவீங்க ஏ என்ன வந்துச்சு நாங்கள் ஏ வந்து ஒன்று பி என்ன வந்துச்சு ரெண்டு சி என்ன வந்துச்சு மைனஸ் ஒன்று டி ஈக்குவல் டு மூணு அவ்வளோதான் பார்த்துக்கிங்க இது ரெண்டு கணக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எனக்கு தெரியுது அடுத்து பதினேழாம் கணக்கு பாருங்கள் இது என்ன கணக்கு கொடுத்துருக்கு ஒரு ஃப்ரம் லைட் ஹவுஸ் எப்பர்ஸ் ஒரு கலைஞர் விளக்கத்துக்கு மேலே இருந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு போட்டை பார்க்குறோம் ரெண்டு போட்டை எப்படி இருக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் சைடு ஒரே சைடில் இருக்குது அப்போ இப்படி பார்க்குறான் பார்த்துக்கிங்க அதனுடைய ஆங்கிலாப் டிப்ரெஷன் இறக்க கோணம் கொடுத்துருக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு ஒரு கோணம் வந்து அறுபது இன்னொரு கோணம் வந்து ஒரு கோணம் அறுபது இன்னொரு கோணம் முப்பது அப்போ இது தான் கண்டிப்பாக அறுபதாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து அறுபது இது வந்து முப்பது இப்போ இடைப்பட்ட தொலைவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி இருபத்தி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கண்ணா இது ஏபிசிடி அதாவது வச்சுக்கிங்க நம்ம கேட்டுக்கிறது வந்து இந்த ஏடி தான் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ரொம்ப சிம்பிள் இது ஹச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ ரெண்டு முக்கோணத்தில் ஏடி பொதுவாக இருக்கு பார்த்துக்கிங்க இப்போ இந்த முக்கோணத்தை எடுத்திங்க வச்சுக்கலேன் டேன் முப்பது ஈக்குவலாக வரும்
minus 2h equal to 3h minus h sorry equal to 60 root 3 cross part lay pannaga 2h equal to negative portion 60 into 3 vandhiru h equal to cut pannaga 30 h equal to 19 meters this one is the custom if we have a wire, we will have 100 meters that's why we have a wire 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 ஒரு முக்கோண ABC ல A வந்து 90 கொடுத்திருக்காங்க அப்ப A வந்து 90 A 90 BC வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு வந்து A 90 இப்படி கூட போடலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்படி கூட போட முடியும் A B C A வந்து 90 வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க AC by AB AC by AB is equal to 0.75 அதாவது 3 by 4 னு போடலாம் அப்ப AC என்ன வர அச்சல வந்து 3k AB என்ன வர 4k अब इधर उन्हें थ्री के इधर फोर के इधर पितारस दर्द पड़ी रूट आ इंदर स्क्वायर प्लस इंदर स्क्वायर अब अपना उम्बोध के स्क्वायर प्लस पदनार के स्क्वायर इधर तो इसके स्क्वायर ना इधर तो इंजी अंजी के उन्हें मत दिए अब बीसी गुड अंजी के मुड़न जी बना कर देगा ना मके ये बना देगा बीसी गुड अंजी के इधर पारप आफ इंटे ए बी इंटे ए सी फोर के इंटे थ्री के अपन अंदरों इधर आकर पुना टू अंदरों सिक्स केस के अंदरों के एक बोले एल बेंज बोल गया सिक्स इंटे नाप बोलते हैं मोड़ में इधर बोलते हैं जी इधर आंसर बोल रही है अपन अब ना अपने बोल रहे हैं आंसर बोल रही है आर इंटे नाप बोलते हैं मोड़ 